Bato ng Pilipinas na si Kodo Nakano ang lakas ni Italian judoka player Matteo Marconcini sa naging laban ng mga ito kagabi. Mula sa Rio Media Center may hataw na balita si Roland Lahara Live. Yes, Roland, bom dia! Bom dia, Rina. Magandang umaga sa ating mga kasambahay. At syempre, good morning, Kuya Daniel. Bom dia a todos. Bigo, si Philippine Judoka Kodo Nakano na talunin si Mateo Marconcini ng Italia sa kanilang judo match na ginanap kanina sa Arena Carioca Dois dito sa Rio de Janeiro. Nakuha ni Marconcini ang ipon o ang pinakamataas na score sa loob lamang ng dalawang minuto kontra sa pambato ng Pilipinas, 100 to 0. Sa pagkatalo ni Nakano, anim na miyembro na lamang ng Philippine Olympic Team ang may pag-asa pang makasungkit ng medalya. Samantala, muling magaharap sa finals ng 200 meter butterfly si American swimmer Michael Phelps at si South African star Chad Leclo. Matatanda ang nag-viral sa social media ang death stare ng most decorated athlete ng Amerika kay Leclo habang nagsha-shadow boxing ang South African swimmer sa harap ni Phelps. Tinalo ni Leclo si Phelps noong 2012 London Olympics at inaasahan na magiging mainit ang rematch ng dalawa alas 10.28 ng gabi dito sa Brazil. Rina, hindi naman nawawalan ang, ng pag-asa ang Philippine team na maragdagan pa ang may uuwing medalya ng mga ito para sa bansa. At yan muna ang latest live mula dito sa Rio Media Center. Rina? Roland, alam mo ba yung dahilan kung bakit nag-request ng rematch itong si Dick Ross kay Michael Phelps sa swimming? Rina, kayo, kaya nagkaroon ng uh, rivalry itong si Michael Phelps at si Chad Leclo. Matatandaan noong 2012 London Olympics, tinalo ni Leclo si Michael Phelps sa kanyang paboritong butterfly uh, men's. Uh, abanti lamang si Leclo ng 0.05 second kay Michael Phelps. At after nga ng London Olympics, nag-announce si Michael Phelps ng kanyang uh, retirement. Pero nung 2014, ay muli siyang nag-announce na babalik siya sa paglalaro ng swimming. Pero sinabi niya na hindi na siya maglalaro sa butterfly uh, hmm. men's division. Pero noong 2015, muling nag-announce si Michael Phelps na muli siyang maglalaro sa butterfly men's dahil nakikita niya sa mga naglalaro noong 2015 na walang masyadong mabilis na lumangoy doon sa kategory na yon. Pero noong May 2015 sa World Championship Swimming sa 100 meter butterfly nakapagtala si Leclo ng oras na hindi natala mm -hmm ni Michael Phelps sa loob ng apat na taon. Ang sabi ni Leclo ay pwede nang manahimik si Michael Phelps dahil yung kanyang time ay hindi nagawa ni Michael Phelps sa nakalipas na apat na taon. Pero ito ang mas exciting ngayon, Rina, na dapat abangan ng mga swimming enthusiast. Kagabi, kung saan ginanap ang semifinal 2 ng swimming 200 meter butterfly umabante sa kanila si ang Hungarian swimmer Thomas Kenderesi na may 1 minute 53.96 seconds kasunod lamang si Michael Phelps na may 1 minute 54.12 seconds at si Chad Leclo na may 1 minute 55.9 seconds at nung semifinal 1 naman isang Hungarian swimmer pa rin ang Nanguna, ito ay si Laszlo C na may 1 minute 55.18 seconds. Kaya mamaya rin na sa finals, it is against Michael Phelps, Chad Leclo at yung dalawang dark horse na Hungarian swimmer. Kaya exciting itong finals mamaya ng 200 meter butterfly stroke sa men's division. Sige, Roland, uh, balitaan mo kami mamaya dyan sa exciting na rematch na yan. Maraming salamat sa iyo, Roland Lahara, mula sa Rio Olympic Media Center. Update naman sa iba pang mga laro. Unang kampiyonato ng Brazil nakuha na mula sa kanilang judoka na si Rafaela Silva sa Women's 57 kg Division matapos payukurin si World No. 1 Sumia Dorjuren ng Mongolia. Kuhei Uchimira ng men's gymnastic wagi kontra two-time champion Zhang Chenglong ng China. 
Ito ang unang gold para sa Japan matapos ang 37 taon na pag-aantay. Australia tinalo ang New Zealand sa larong women's rugby sa score na 24-17. Canada nakuha naman ng bronze sa kamay ng Great Britain 33-10. Sa women's basketball, dinaig ng US team ang Spain sa final scores na 103-63. Pinangunahan nila Elena Del Don at Sylvia Falls ang pagpapataob sa team captain ng kabilang kupanan na si Laia Palau. Hindi rin umobra ang Venezuela sa US men's basketball team kung saan nagpasiklab si na Paul George na may 20 points at Jimmy Butler na nagambag ng 17 points para maitala ang final scores na 113-69. Russian Yana Igoria ng fencing nakuha ang pangalawang gold ng kanilang bansa sa pagpapatalsik kay Sofia Velikaya ng London. Bronze nakuha naman ni Olga Karlan ng Ukraine sa pagkakapanalo nito kay French Manu Brunette. Update naman sa Philippine team, silver medalist Hidalin Diaz, posibleng umuwi na. Sa linggong ito at Heroes Welcome, pinagahandaan na rin. Out na sa kompetisyon si Ian Lariba ng table tennis, Jessie King Lacuna ng swimming, Nestor Colonia ng weightlifting, dalawang boxers na si Narodjan Lado na Charlie Suarez, judo na si Kodo Nakano. Ito naman ang schedule ng iba pang mga atleta gamit ang Philippine time. Sa Webes o bukas ng 12.08 a.m. ang laban ni Jasmine Alcaldi sa 400-meter freestyle swim. 6.30 p.m. naman si golfer Miguel Tabuena. Sa August 14 naman nakatakda linggo sa Sabak si Mary Joy Tabals Athletics bandang 8.30 ng gabi. August 16, 8.30 naman ang umaga ang laro sa Athletics ni Eric Cray sa 400-meter hurdles. Sa August 17, 6.05 p.m. tatakbo si Maristela Torres ng Athletics at August 20. Nag 8 o'clock p.m. si Kirsty Elaine Alora ng Taekwondo. Para naman sa ating Olympic medal count update, nasa number 32 na po ang bansang Pilipinas at nangunguna pa rin dyan ang bansang China kung saan sila ay meron ng 7 gold, 3 silver at 6 bronzes. Ang United States naman ay umakyat sa pang number 2. Sila po ay meron ng 6 gold, 8 silvers at 8 bronzes. Australia nasa number 3 na may 4 gold at 4 bronzes. Russian Federation 3 gold, 6 silver at si uh, 3 bronzes. Italy na may 3 gold, 4 silver at 2 bronzes. Sinusundan sila ng mga bansang Republic of Korea, Hungary, Japan, France, Thailand at ang kanilang host country na Brazil ay nasa number 13 na may isang gold, isang silver.